എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അഴുക്ക് പിടിച്ച് അതുപോലെ എണ്ണമയം ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റവ് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലത്തെ സ്റ്റവാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എണ്ണമയം ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പനിയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് റീസണും കൊണ്ട് വീഡിയോസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ആക്റ്റീവ് മോഡിലേക്ക് വന്നേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് തന്നെ സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ സ്റ്റവിൻ്റെ ബർണറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ആ റിങ്ങുകളും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബർണറുകളും എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബർണർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ബർണർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ വിനാഗിരിയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മുക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഞാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഡിഷ് വാഷും കൂടി കുറച്ച് വാട്ടർ ഈ ഫോമിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റവിൻ്റെ ബർണറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ല ആ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് പോലുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ഞാനിത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഡിഷ് വാഷും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് വേറൊരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഡിഷ് വാഷും കൂടിയുള്ള ആ മിക്സ് ആ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുള്ള അഴുക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വിട്ടുവരും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ സ്റ്റീൽ സ്ക്രബോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അതിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ റീയൂസബിൾ ടിഷ്യൂസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ടിഷ്യു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അഴുക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടിഷ്യു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അഴുക്കുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടുപോരും അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം ഈ സ്റ്റവ് വരുന്ന അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആദ്യം സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മൊത്തം അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കഞ്ഞി തിളച്ചു പോയി ചായ തിളച്ചു പോയി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ കറകളൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ആ ടിഷ്യു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും അഴുക്കിൻ്റെ പാടോ അല്ലെങ്കിൽ അംശം എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തു ഇപ്പം നന്നായി ക്ലീനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓറഞ്ച് ക്ലീനറാണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ക്ലീനർ നിങ്ങൾ പലർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലീനറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് ക്ലീനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓറഞ്ച് ക്ലീനർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ച് ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 
സാധനവും ബർണറും എല്ലാം എടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ നന്നായി കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബർണർ ഞാൻ ആകെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരെ വിനാഗിരി വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റവിൻ്റെ അടിഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ അഴുക്കുണ്ടാവുക എന്ന് സ്റ്റവിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കൂടി ഞാൻ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ക്ലീനർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും നല്ല ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത ബർണറുകൾ തിരിച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബർണറുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അഴുക്കുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിഷ് വാഷ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെച്ചില്ല ഒരുപാട് നേരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി എളുപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഡിഷ് വാഷ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അത് ക്ലീനായി കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ആ റിങ്ങുകളും കൂടി ഡിഷ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ സ്റ്റാൻഡും ഡിഷ് വാഷും വെള്ളവും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാനായിട്ട് വിനാഗിരിയും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ക്ലീനറോ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താലും മതി സ്ഥിരമായിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ അത് അങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കാറുള്ളൂ ദാ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ സ്റ്റവൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഴുക്ക് പിടിച്ച എണ്ണമയോ കൊള്ള സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയ